ndugu yangu ndugu yangu <laughs> ndugu yangu Isaya Benson ni mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu vipi ndugu yangu Isaya Benson ni mwakilembe ndugu zako ndugu zako wale viongozi wa Afrika wale waliokwenda wali Ukraine baadaye wakaenda nchini Urusi kuonana na Vladimir Putin jasusi wa zamani wa KGB huko Ulaya Mashariki vipi vipi ndugu yangu Halo 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 Mwakilembe vipi nauliza Hao ndugu zetu viongozi wa Afrika mm. ambao walikwenda kule nchini 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 ukweni kwenda kumshawishi <laughs> kwenda kumshawishi kwenda kumtia udambi udambi eh, Volodymyr Zelensky mm. Kibaraka huyu namba moja duniani ambaye ameamua kuwatoa wananchoe kafara viongozi hao makilembe nauliza wameshaarudi Afrika au bado lakini pia makilembe nauliza hao viongozi wako huko walikoenda je wamefanikiwa au bado lakini pia nauliza makilembe hivi ni nani amewatuma eh nani amewatuma kwa sababu Afrika tuna changamoto nyingi sana nani amewatuma huko ndugu yangu Mwakilembe nauliza vipi vipi Mwakilembe kuna usalama Halo 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 ah basi bwana basi Mwakilembe mimi nipo kama sipo mimi nipo lakini silikuwepo huko nitokako dunia mwakilembe ni uwanja wa vita bado eh, ukweni wameendea kutisa kichapo wanajeshi wanalalamika hawana uzoefu wote ule wanajeshi wengi ambao wameingia vitani kwenda kupambana wana uzoefu wa miezi sita mpaka mwaka mmoja wanajeshi wengi wengi sana wa ukweni walikushaga dunia mpaka sasa idadi inasema kwamba ni kama wanajeshi jumla kama laki tano wamekushaga e dunia ndio taarifa hizi zimefichwa hazizungumzwi sana mpaka sasa ndugu yangu wana IBM channel mpaka sasa ndugu zangu wana MBM channel mpaka sasa ndugu zangu wa bado akivita ni kwamba bado vita vinaendelea lakini Zelensky amekuwa akiugulia zaidi Zelensky amekuwa yeye akichezea kichapo zaidi Zelensky amekuwa yeye sasa yeye ndio muhanga zaidi kwa sababu nikikumbuka nikikumbuka kauli aliyoitoa ndugu yetu huyu ufwa viuma jasusi wa zamani wa KGB kiboko wa zamani na wa sasa wa manyangao ambaye amewanyosha vibaya mno uchumi wa Ujerumani una shrink uchumi wa Ujerumani bye bye uchumi wa Uingereza bye bye uchumi wa Ufaransa bye bye uchumi wa Marekani bye bye itawachukua miaka mingi sana kukaa sawa kurudi katika ulimwengu wa kawaida yote hayo kwa sababu walimchokoza Yesusi mfua vyuma Vladimir Putin. Sasa juzi ameongea. Juzi ameongea Putin. Akasema ya kwamba akasema ya kwamba Urusi kama Urusi. Mm, urusi kama Urusi. Taifa yenye jeshi bora zaidi duniani kwa sasa na zamani na baadaye. Urusi ana uwezo wa kupiga kila nyumba. 
Yaani na uwezo wa kupiga kila nyumba ikapata kombo lake. Kila nyumba ikapata kombo lake, kila nyumba. Aisema ana uwezo wa kupiga nyumba yoyote ile ndani ya kivu. Anaweza akafanya hivyo. Lakini hataki kwa sababu kuna raia wapo ndio maana anarenga miundo mbinu kwa kumbe huyu anaweza akapiga kila nyumba eh kila nyumba ikatembezwa kichapo lakini sasa hataki kwa sababu kuna watu wanaishi kule nchini Ukraine hapo kivu mwana kulitafuta ni mwana kulipata mwana kulitafuta ni mwana kulipata wasema mwiba wote tende mwiba unakuchoma Mm, kama unaamini kwamba mwiba unaona tende basi umepotoka mwiba autote mwimbo na kuchoma sasa viongozi wako mwagrembo walivyoenda kule wakaambiwa na Putin kwamba mmejihangaisha bure kwa sababu bora mgeniambie ningewaambia msiende mwaka jana mwaka jana Zelensky alisaini sheria sheria moja ya kijinga sana sheria moja ya kizamani sana akasaini sheria kwamba eti ukweli isije kushiriki mazungumzo kamwe na Urusi. Ukraine isije kushiriki mazungumzo kamwe na Urusi. Sheria hiyo imesaini Zelensky mwaka jana. Mwaka jana. Baba eti Ukraine isi sasa sasa bado mambo ni tofauti huko nchini Ukraine. Urusi wakumsopisha ni nani? Hmm. Urusi wa kumshawishi Urusi ache vita na uliza ni nani? Kwa sababu mpaka sasa mambo yamekuwa magumu na Vladimir Putin amesema kwamba huyu bwana Zelensky mwanzoni kabisa kumbe kitendo cha, cha, cha kama mnakumbuka mnakumbua kampeni ya Urusi kuelekea Kivu mpaka wengi na walihusika ile kampeni ya Urusi alivovuka alivingia Doni base hakuishia Doni base akaanaelekea Kivu kama mnakumbuka ile kampeni ya kuelekea Kivu ya Vladimir Putin lengo kubwa alilikuwa ni kwenda kumuondoa madarakani mm. kwenda kumuondoa madarakani kibaraka namba moja duniani ndio lengo kubwa mm. ninaposema kibaraka namba moja duniani nadhani mnanielewa lengo kubwa lengo kubwa la Vladimir Putin kupeleka majeshi yake mpaka Kivu mpaka ndani ya Kivu mwaka jana punde tu baada ya operation kuanzishwa tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2022 ile kamata kamata ule msako msako ule ule mpera mpera lengo kubwa lilikuwa kwenda kuipindua serikali ya Ukraine pengine kwenda kumshinikiza Ukraine yani ya, yani ilikuwa ni mpera mpera hmm. sasa tukaona tukaona Barnett aliyekuwa waziri mkuu wa wa wa, 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 wa Ujerumani mnano wa wa wa, 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 wa Israeli waziri mkuu huyu Myahudi tuko na ameenda Urusi kwenda kumuomba Vladimir Putin baba baba yetu eh, baba yetu mkuu wa nchi baba yetu mwenye jeshi bora duniani baba yetu mwenye ardhi yenye rasilimali nyingi duniani chonde 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 tunakuomba sana usije katulia Myahudi wetu tunakuomba sana tunakuomba sana na Zelensky pia vile vile akalazimika eh, akalazimika kukubaliana yale makubaliano mkataba wa mwanzo kabisa na baadhi ya maafisa maafisa wake wakaenda wakasaini ule mkataba ya kwamba wamekubali kuwa neutral ya kwamba hawata shirikiana na taifa lolote hawata kuwa upande wote hawata jiunga na umoja wa manyang'au umoja wa kujihami umoja wa NATO umoja ambao ulianzishwa mia tisa wabena tisa na pia vile vile watayatambua majimbo majimbo mawili yaliyotangazwa kujitenga mwaka 2017 Zelensky alikubali kila kitu Zelensky alikubali kila kitu lakini hapa katikati shetani kamuingia hapa katikati Zelensky amevurugwa hapa katikati majini yamemuingia majini hapa katikati Zelensky amevurugwa ame, ame, ame eleweki. Sasa mm. Urusi Vladimir Putin akanawaambia viongozi wa Afrika kwamba huyu bwana alishasa ni mkataba wa mwanzo na, na huyu bwana huyu huyu akaja mkataba huu huo mwanzo hayo makubana ya mwanzo akaja akayavunja. 
baada ya toa zoezi sikusaini mkataba ya kwamba Ukraine itakuwa nyuto na Ukraine haitajiunga na umoja Ulaya na Ukraine haitajiunga na umoja wa kujihami umoja wa manyangao umoja wa NATO na Ukraine itatambua majimbo mawili Bonny Base Lohansk People's Republic Lohansk People's Republic na Donetsk People's Republic kama sehemu ya Urusi tuliona mapema sana Dafra bin Vu mm, Dafra bin Vu aliyekuwa wazi mkuu wa Uingereza akawa kama kiongozi wa kwanza kabisa kufika kipindi kivu inapigika kipindi kivu na hali mbaya mashambulizi kila kona watu wamechitamaa watu wamechalala usalama hakuna tukaona Boris Johnson aka Bojo akawa amesawasili nchini Kivu mm. kumbe kichompeleka nchini Kivu ni kwenda kumshawishi kwenda kumshawishi Zelensky asikubali na asikubali asikubali kusaini huo mkataba asikubaliana matakwa ya Vladimir Putin asikubali hata kidogo wakamshawisha kwamba watampa kila kitu wamemponza wamemponza nchi imeteketea nchi inateketea nchi imegeuka kuwa majivu wamemponza sasa ndugu yangu mwakilembe mimi nipo bana nipo kama sipo lakini nilikuepo huko nitokako ndugu yangu mwakilembe bado hali ni mpekete mpekete bado hali ni ngumu bado hali ni mbaya Ujerumani ameahidi kuongeza vifaru 64 kumbuka kauli ya juzi ya kwamba alisema hana vifaru tena na Ujerumani ameahidi kununua vifaru vingine kuongeza vifaru 64 kupeleka nchini Ukraine kukava vile vifaru mia moja na kumi ambao vilialibiwa ndani ya siku kumi Marekani ameahidi kuongeza vifaa mifumo ya ulinzi apato tena eh, kuongeza mifumo ya ulinzi apato tena ili kuna kukava mifumo ya ulinzi ambayo imealibiwa na Ujerumani hivyo hivyo na ameahidi kupeleka mifumo ya ulinzi tena kwenda kukava mifumo ya ulinzi ambayo imealibiwa na Uingereza ameahidi tena hivyo hivyo kwamba hawa hawachoki hawa hawachoki hata kidogo bado naamini kwamba wanaweza wakamkomoa wanaweza wakamdhoofisha kiuchumi ama kijeshi urusi ndivyo wanavyoamini haya ndugu yangu haya ndugu yangu huku ni amani amani bwana amani amani basi kama mbinguni e, tupo kama tupo lakini silikuepo ndugu yangu mwakembe asante sana